ஆன்லைனில் ஸ்க்ரீன் தெரியுதாம்மா ஆ தெரியுது ஓகே நைன்த்து ஹீட் கெப்பாசிட்டி இதை பார்த்துட்டு அப்புறம் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆர் தெர்மல் கெப்பாசிட்டி எல்லாம் ஒன்று தான் இங்கிலீஷில் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஹீட்டுக்கு போதாக தெர்மல் ரெண்டு ஒன்று தான் ஒரு பொருள் பார்த்துருப்போம் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் என்ன என்ன அந்த பொருள் எவ்வளோ வைப்ரேஷன் அந்த பொருளுக்கு உள்ள மாளிகைகள் எவ்வளவு இயக்க ஆற்றலை கொண்டு உள்ளது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதானது டெம்பரேச்சர் வெப்பநிலை இது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த அந்த ரெண்டு வெப்பத்துக்கும் வெப்பநிலைக்கு உள்ள வித்தியாசம் நல்லா புரியும் ஹீட் ஹீட்னா எனர்ஜி சரி இப்போ வெப்ப ஏற்பு திறன் ஒரு பொருள் அந்த பொருளில் ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது ஒரு கெல்வின் செல்சியஸ் ஒரு கெல்வின் அல்லது வெப்பநிலையை உயர்த்துறதுக்கு எவ்வளவு ஹீட்டு தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு பேர் தான் அது வெப்ப ஏற்பு திறன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நான் ஒரு தண்ணி எடுக்கிறேன் தண்ணியில் முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது சரியாக இப்போ ஒரு முப்பத்தி நாலா முப்பத்தி நாலு டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது ரூம் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குது அவ்வளோதான் தண்ணியோட டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அவ்வளோ இருக்குது அல்லது கெல்வி கல்வின்னா வேறு மாதிரி இது இது யூனிட் மாற்றணும் அப்போ இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு ப்ளஸ் முப்பத்தி நாலு போட்டு போடணும் நான் டிகிரி செல்சியஸே எடுத்துக்கிறேன் அது தேவையில்ல இப்போ முப்பத்தஞ்சு டிகிரியாக இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் தண்ணி ஒரு கண்டெய்னரில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ முப்பத்தி நாலு டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து அதோடய டெம்பரேச்சராக முப்பத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸாக நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் எவ்வளவு ஹீட்டு கொடுத்தேன் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா அதுக்கு பேர் தான் அது வெப்ப ஏற்பு திறன் இது பொருளுக்கு பொருள் மாறுபடும் பொருளுக்கு பொருள் மாறுபடும் இந்த வெப்ப ஏற்பு திறனுக்கான ஃபார்முலா தெரியாத தேவையான வெப்ப ஆற்றல் டிவைடட் பை வெப்பநிலை மாற்றம் எவ்வளோ நில எவ்வளோ வெப்பநிலையை மாற்றம் இப்போ முப்பத்தி நாலு டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து முப்பத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸாக இருக்குது அப்போ எவ்வளோ மாற்றம் ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் அதை எங்கே எழுதணும் ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் எவ்வளோ வெப்பம் தேவைப்படுச்சு வெப்பத்தோட எஸ்ஐ அழகு என்னது ஜூலு சரியா வெப்ப நி வெப்பநிலை இருக்கு இல்லையா அதோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னது கேள்வி ஜூர் பெர் கேள்வி அல்லது வெப்பநிலை வெப்பத்துக்கு இன்னொரு இது கலோரி கலோரி பல் பர் டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது கிலோ கலோரி இது அதிகம் ஆயிரம் கலோரி கிலோ கலோரி பர் டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது ஜூல் பர் டிகிரி செல்சியஸ் எல்லாம் இதே தான் இதை நல்லா புரிஞ்சுருந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் எதை வேணாலும் கேட்போம் பார்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் அங்கே இன்னொரு தடவை படிச்சுக்கலாம் இப்போது தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் அடுத்தது ஆக்சுவலாக இதை படிச்சுட்டு தான் அதுக்கு போகணும் தலைகளாக போட்டு வச்சுருக்கிறாங்க இப்போ நான் பார்க்குற மாதிரி ஒரு கிலோகிராம் அதை விட்டுருங்க ஒரு பொருளின் நிறை முழுவதையும் ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலைக்கு உயர்த்துவதற்கு தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றல் வெப்ப ஏற்பு திறன் தெர்மல் கெப்பாசிட்டி ஒரு பொருள் ஸ்பெசிஃபிக்காக எதுவுமே சொல்லலை ஆ அதுதான் இது தன் வெப்ப ஏற்பு திறன்னா என்ன சார் ஆங்கிலத்தில் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஹீட் கெப்பாசிட்டி அங்கே நிறையெல்லாம் சொல்லலை மாசை பற்றி சொல்லலை இங்கே மாசு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதோ ஒரு பொருள் எடுக்கிறோம் ஒரு கிலோகிராம் எடுத்துக்கிறோம் அந்த பொருளை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஹீட்டு தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு பேர் தான் இது தன் வெப்ப ஈர்ப்பு ஏற்பு திறன் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறோம் ஒரு கிலோகிராம் மாஸ் நிறைய உள்ள பொருள் எடுத்துக்கிறோம் அதில் ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா எவ்வளோ கலோரி அல்லது எவ்வளோ ஜூல் ஹீட்டு தேவை அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னோம்னாக்கா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி சரியா ரைட் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டியை தீர்மானிக்கிறது மூன்று போ காரணிகள் ஒன்று பொருளோட நிறை மாஸ் 
அடுத்தது பொருளில் ஏற்படும் வெப்பநிலை வேறுபாடு இது ஆக்சுவலாக இங்கே சொல்லக்கூடாது அங்கே முன்னாடி சொல்லியிருக்கணும் அப்புறம் பொருளோட தன்மை பார்ப்போம் அதனால் போக வேண்டாம் நம்ம இங்கே வந்துருங்க ஓரளவு நிறை உள்ள எவ்வளோ எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு கேஜி பொருளின் வெப்பநிலையை ஓரளவு ஓரளவுனா ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது ஒரு கேள்வியின் அளவு உயர்த்த தேவையான வெப்ப ஆற்றலின் அளவு தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் எனப்படும் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அவ்வளோதான் இங்கிலீஷில் பாடணும் சொல்லணுமா தேவையா தேவையில்லை தானே தேவையா ஓகே அதான் இங்கே ஒரு போட்டிருக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ ஜூலு தேவை அதோடய எஸ்ஐ யூனிட்டு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேஜி மட்டும் அங்கே இருக்காது இதில் வெப்ப ஏற்பு திறன் இருக்குல்ல இங்கே கேஜி இருக்காது ஜூல் பர் கெல்வின் தான் கரெக்டா இங்கே ஒரு கேஜி எடுத்துக்கிட்டோம் அதனால் அங்கே போடணும் சரியா எவ்வளோ ஜூல் தேவை எஸ்ஐ யூனிட் எவ்வளோ ஜூல் தேவை எதுக்கு ஒரு கேஜி அந்த நிறை இருக்கக்கூடிய அந்த பொருளோட பொருளை ஒரு கேள்வின் அவ்வளவுக்கு உயர்த்துறதுக்கு பர் கேஜி பர் கேள்வி புரியுதானேன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா <laughs> இங்கே என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு பொருளை ஒரு கேஜி அளவுக்கு எடுக்கணும் அதோட நிறைய ஒரு கேஜி எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஒரு கேள்வின் அளவுக்கு உயர்த்தணும்னா எவ்வளவு வெப்பம் தேவை அதான் ஜூல் பர் கேஜி பர் கெல்வின் அது எப்படி சொல்கிறாங்க சுருக்கமாக எப்படி சொல்கிறாங்க கேஜி பர் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படி சொல்லலாம் ஜூல் பர் கிராம் பர் டிகிரி அப்படின்னு சொல்லலாம் கிராம்னா அந்த மாதம் தானே மாதோட இன்னொரு யூனிட் தானே ரைட் தன்வெப்ப ஏற்பு திறன் அதிகமாக உள்ள பொருள் நமக்கு தெரிஞ்ச பொருள் எது சார்னா தண்ணி நம்ம லைஃப்பில் நம்ம வச்சுருக்கிறது இல்லை அப்போ என்ன அர்த்தம் தண்ணியை ஒரு கேஜி ஒரு கேஜி தண்ணி எடுக்கிறோம் ஒரு கேள்வின் அளவுக்கு அல்லது ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் உயர்த்தணுனாக்கா நான் எவ்வளோ ஹீட்டு கொடுக்கணும் நாலாயிரத்து இரநூறு ஜூல் ஹீட்டு கொடுக்கணும் நாலாயிரத்து இரநூறு ஜூல் ஹீட்டு அதை அடைஞ்சா தான் என்ன பண்ணும் அது ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் அதோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரியா இது இன்னொரு பாடத்தில் வரும் கம்பேர் பண்ணி கொடுத்துருப்பானுங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் அதை கம்பேர் பண்ணுவோம் அதனால தான் தண்ணி எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்களாம் அதனால தண்ணி வந்துட்டு அதிக வெப்பத்தை உள்ளே உறிஞ்சிக்கும் வாட்டர் அதனால தான் வாட்டர் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் தீயணைப்பானா யூஸ் பண்ணுறோம் தண்ணி பற்றி தெரிஞ்சுன்னா என்ன பண்ணும் இது போய் உறிஞ்சிக்கும் உள்ள வெப்பத்தெல்லாம் எவ்வளோ உறிஞ்சோம் ஒரு டிகிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிற ஒரு கே ஒரு கிலோ தண்ணியை வச்சு அதில் ஊற்றுறோம் அது அந்த ஒரு கிலோ தண்ணியை ஒரு லிட்டர் தண்ணின்னு வச்சுக்குவோம் ஒரு கிலோகிராம் தண்ணி அது ஊற்றும் பொழுது அது எவ்வளவு நாலாயிரத்து இரநூறு ஜூல் வெப்பத்தை அது உறிஞ்சிக்கும் ஒரு லிட்ரு தண்ணியை அப்போ ஆயிரம் லிட்ரு தண்ணி ஊற்றினோம்னா அவ்வளோ வெப்பத்தை உறிஞ்சிக்கும் அப்போ அணைஞ்சி போயிடும் பொருள் எரியாது அதான் அங்கே போட்டிருக்காங்க அதனால தான் அதனால தான் வாகனங்களில் இருக்கும் வெப்பம் தணிக்கும் அ அமைவுகளில் நீர் குளிர்விப்பானா பயன்படுது இது பேர் என்ன ரேடியேட்டரா ரேடியேட்டர் வண்டியில் கூலண்டா முன்னாடிலாம் தண்ணி தான் ஊற்றுவாங்க இப்போ ஒரு ஆயில் கலந்து ஊற்றுறாங்க இப்போயும் ஆனால் தண்ணி இருக்கணும் முன்னாடிலாம் தண்ணி நிறைய ஊற்றணும் இப்போ அதில் ஒரு ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால கம்மியாக தண்ணி இருந்தால் போதும் அங்கே தொழிற்சாலைகளில் அங்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த கூல் பண்ணணும் தண்ணியை சரி அந்த அந்த கண்டெய்னரை அப்படின்னு வச்சுக்காங்க எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் கூல் பண்ணோம்னா அங்கே தண்ணி மேலே ஊற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது ஹீட் எடுத்து நிறையா ஹீட் எடுத்துக்கிட்டு வெளியில் போய் புரிஞ்சுதா இப்போ தண்ணி இந்த பக்கம் நான் என்ன பண்ணுறேன் தண்ணி ஒரு அரை லிட்ரு ஒரு பாத்திரத்தில் வைக்கிறேன் அதே சைஸ் அடுப்பு அரை லிட்ரு எண்ணெய் ஊற்றுறேன் எது சீக்கிரம் வந்து கொதிக்கும் எது சீக்கிரம் கொதிக்கும் சுனந்தா இந்த பக்கம் அடுப்பில் அரை லிட்ரு தண்ணி வைக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் அடுப்பில் ரெண்டு ஒரே சைஸ் அடுப்பு அதே அரை லிட்ரு எண்ணெய் வைக்கிறேன் எது சீக்கிரம் கொதிக்கும் சார் தண்ணி தாங்க சார் சீக்கிரம் கொதிக்கும் அதுதான் தப்பு எண்ணெய் தான் கொதிக்கும் 
எண்ணெயோட ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி கம்மி பின்னாடி ஒரு நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்குது இப்போது சிம்பிளுமா இப்போ உங்கள் வீட்டுக்கார் வந்து சிக்கன் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் சரியா சீக்கிரமாக சாப்பிடணும் சீக்கிரமாக செஞ்சு கொடுக்கணும் குழம்பு வைப்பீங்களா அல்லது எண்ணெயில் போட்டு வருப்பீங்களா போட்டு <laughs> 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 தண்ணி கொதிக்கு வேற ரொம்ப நேரம் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் தண்ணியில் உள்ள ஹீட் எடுத்துக்கிட்டு எது வேகணும் அந்த கறி வேகணும் சரியா அதுக்கு தான் நம்ம எண்ணெயில் போய்க்கிறோம் வேற ஒன்றுமே கிடையாது அப்புறம் அது டேஸ்ட் ஆகி போய் அதுக்கப்புறம் எண்ணெயில் பொறிச்சு தான் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதை பல டைம் போட்டு பொறிச்சு கொடுக்குறான் அது தொந்தரவு ஆகி போயிருது கொலஸ்ட்ரால் உள்ள ஒரு டூலஸ்க்கெலாம் வந்துடுது சரி ரைட் அதேமாதிரி ஏரியின் மேற்பகுதியில் இருக்கு நீரின் வெப்பநிலை பகல் நேரத்திலும் பெரிதும் மாறாமல் இருப்பதற்கு காரணம் தான் பகலில் நல்லா கவனிங்க இது இதை பற்றி டீட்டெயில் உங்கள் முன்னாடி சொல்லியிருப்பான் தரம் இருக்குது பக்கத்தில் குளம் இருக்குது அதான் ஏரின்னு சொல்கிறோம் தர சுடும் கொதிக்கும் தண்ணி மேலே தண்ணியோட மேற்பரப்பு கை வைங்க எப்படி இருக்கும் தண்ணியோட மேற்பரப்பில் கை வைங்க கொதிக்குமா தரசு கொதிக்கிற அளவுக்கு த தண்ணி அந்த ஏரியில் உள்ள மேலே உள்ள தண்ணி கொதிக்குமா கொதிக்காது ஏன் சார் அப்படின்னாக்கா அது எவ்வளோ ஹீட் வேணாலும் உள்ளே இழுத்துக்கும் தரை இழுத்துக்காது தரை கொஞ்சம் எழுத்தா வேணாயிரும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் இது எவ்வளோ எழுத்தாலும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகல அதனால தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹலோ ஆ வணக்கம் சொல்லுங்கள் ஆ மேம் சொல்லுங்கள் மேம் சொல்லுங்கள் ஏங்க மேம் முகில் வரல அப்படியா ஏங்க மேம் எக்ஸாமா சரி சரிங்க மேம் ஓகே மேம் ஓகே மேம் வெப்ப ஏற்பு திறன் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இதுக்கு மாஸ் சேர்க்க மாட்டாங்க ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் அங்கே ஒன் கேஜி ஏதோ ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது ஒரு கேள்வின் அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ண எவ்வளோ ஹீட் தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தா அதுக்கு வேறு என்னது தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஒரு தீ அணைக்கிறதுக்கோ அல்லது ஒரு பொருளை கூல் பண்ணுறதுக்கோ நம்ம தண்ணியை ஏன் பயன்படுத்துகிறோம் தண்ணிக்கு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அதிகம் எவ்வளவு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு தண்ணிக்கு நாலாயிரத்தி இரநூறு ஜூல் பர் கிலோகிராம் பர் டிகிரி செல்சியஸ் ஆமாம் ஜூல் பர் கிலோகிராம் பர் டிகிரி செல்சியஸ் ஆ பர் தேவையில்ல போட்டாலும் சரி நோ ப்ராப்ளம் ரெண்டு கீழே தான் இருக்குது ஆ ரைட் அந்த மாதிரி பாரு அதோட எஸ்ஐ யூனிட் ஜூல் பர் கிலோகிராம் பர் கெல்வின் சரியா புரிஞ்சதா ரைட் அவ்வளோதான் இது ஒன்றுமே கிடையாது சாதாரண விஷயம் ஆனால் இந்த லைஃப்பில் எங்கெங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணுறதும் பாருங்க எங்கே பாருங்கள் ஒரு இரும்பு குண்டுக்கு அதனுடைய வெப்பநிலையை இருபது டிகிரி செல்சியஸ் உயர்த்திக்கொள்ள ஐயாயிரம் ஜூல் வெப்ப ஆற்றல் கொடுக்கப்படுகிறது அந்த இரும்பு குண்டின் வெப்ப ஏற்பு திறன் எவ்வளவு சரியா அங்கே பாருங்க இருபது டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு 
அப்போ ஐயாயிரம் ஜூல் தேவைப்படுது இருபது டிகிரி அந்த குண்டோட வெப்ப ஏற்பு திறன் எவ்வளவு சார்ன்னு கேட்குறாங்க அடிச்சிங்கன்னா எவ்வளவு இரநூத்தம்பது ஜூல் தான் தண்ணிக்கு எவ்வளவு ரெண்டாயிரத்தி நாலு நாலாயிரத்தி இரநூறு மாற்றி சொல்லிட்டுனா ரைட் அந்த மாதிரி இது ஆனால் இந்த குண்டில் வந்து கிலோகிராம் எதுவும் சொல்லலை மாசை பற்றி சொல்லலை அதனால் நம்ம எந்த இது தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் எடுத்துக்க முடியாது ரைட் இது வெப்ப ஏற்பு திறன் எவ்வளோ அந்த குண்டுக்கு இரநூத்தம்பது ஜூல் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஜூல் பர் டிகிரி செல்சியஸ் டிகிரி செல்சியஸ் அடிச்சிங்கனாக்கா என்ன கிடைக்கும் இது கிடைக்கும் ஆ இரநூத்தம்பது ஜூல் பர் டிகிரி செல்சியஸ் வெப்ப ஏற்பு திறன் ம் அடுத்தது டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது கேள்வி நிதம் நிலை மாற்றம் சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட் ஆ இதை பற்றி நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் திரும்ப வருது பார்ப்போம் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் இதை ஒன்று வச்சுக்கோங்க பொருளானது ஒரு நிலையில் இருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாறும் நிகழ்வே நிலை மாற்றம் சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட்டு சாலிட்லேருந்து லிக்யூடாக மாறும் லிக்யூட்லேருந்து கேஸாக மாறும் திரும்ப கேஸ்லேருந்து லிக்யூடு லிக்யூட்லேருந்து சாலிட் எப்படி மாறுது சாலிட்லேருந்து லிக்யூடாக மாறணும்னா என்னவோ அதுக்கு ஹீட்டு கிடைக்கும் ஸோ ஹீட்டு கிடச்சோன்னா உள்ள உள்ள மாலிக்கலாம் என்னவோ வைப்ரேட் ஆகும் தள்ளி தள்ளி போவாங்க ஒன்று ஒன்று உடச்சிட்டு தள்ளி தள்ளி போவாங்க சரியா அப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் தள்ளி தள்ளி போவாங்க அப்போ லிக்யூடாக மாறிடுவாங்க இன்னும் ஹீட்டு கொடுக்குறோம் இன்னும் வைப்ரேஷன் அதிகமாக கிடச்சிது இன்னும் என்ன பண்ணுவாங்க இன்னும் தள்ளி தள்ளி போவாங்க கேஸாக மாறிடுவாங்க அதான் ஸ்டேட் சரி ரைட் சாதாரண வெப்பநிலையில் நீர் மூலக்கூறுகள் திரவ நிலையில் இருக்கும் ரூம் டெம்பரேச்சரில் சாதாரண வெப்பநிலை ரூம் இப்போ இங்கே ரூம் டெம்பரேச்சர் மிஞ்சி போனால் எவ்வளோ வரும் இப்போ முப்பத்தி நாலு மைனஸ்லாம் போகாது நம்ம ஊரில் ரொம்ப அப்படியே குறைஞ்சா பதினெட்டு டிகிரி இறங்கினாவே பெரிய விஷயம் இப்போ சேலத்துக்கெலாம் இதுதான் ரூம் டெம்பரேச்சர் ஆவரேஜ் ரூம் டெம்பரேச்சர் இருபத்தி நாலு டிகிரி செல்சியஸ் கொஞ்சம் மேலே போகும் கொஞ்சம் கீழே வரும் அந்த மாதிரி வெப்பநிலைக்கு நீரை நூறு டிகிரி செல்சியஸுக்கு வெப்பநிலைக்கு நீரை வெப்பப்படுத்தும் பொழுது அது நீராவியாக மாறிக்கிறது அப்படி கிடையாது நூறு டிகிரி வெப்பப்படுத்தினா தான் நீர் ஆவியாக மாறணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போவே அது நீர் ஆ ஜீரோ டிகிரியிலே நீர் வந்து ஆவியாக மாறிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் அதான் ட்ரிபிள் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ தண்ணி இங்கே கீழே ஊற்றிடுறோம் முப்பத்தி நாலு டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வந்து பாருங்கள் அங்கே நீர் அங்கே இருக்குமா ஆவியாகி போயிடும் அப்போ நூறு டிகிரி செல்சியஸ் அது பாய்லிங் பாயிண்ட்டு அது வேறு அந்த கதையை நம்ம அப்புறம் சொல்கிறேன் ஆ ரைட் நீர் அன்னைக்கு லைட்டாக சொல்லியிருப்பேன் நீராவி வாயு நிலையில் இருக்கிறது வெப்பநிலையை குறைக்கும் பொழுது மீண்டு நீராவி நீராக மாறுது வெப்பநிலை ஜீரோ டிகிரிக்கு குறையும் பொழுது பனிக்கட்டியாக மாறுகிறது பனிக்கட்டி திடநிலையில் இருக்கிறது பனிக்கட்டியை வெப்பப்படுத்தும் பொழுது மீண்டும் நீரா இப்போ நம்ம சொன்ன கதையை அப்படியே சொல்கிறோம் உருகுதல் உரைதல் இது ரெண்டுக்கும் ஒரே பாயிண்ட் தான் இப்போ ஐஸ் கட்டியாக இருக்குது அல்லது வெள்ளை கட்டி ஏதோ ஒன்று இப்போ ஐஸ் கட்டியே வச்சுக்குவோம் இதுக்கு ஹீட் கொடுக்குறோம் ரொம்ப வேணாம் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து ஐஸ் கட்டி எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே ஒரு டப்பா த தட்டில் போட்டுங்க வச்சிட்டிங்கன்னா என்ன ஆயிரும் அட்மாஸ்பியருடைய டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி நாலு டிகிரி இப்போ அப்போ அதுக்கிட்ட அதிகமாக இருக்குது இதுக்கிட்ட ஜீரோ டிகிரி தான் இருக்கும் ஐஸ் கட்டிக்கிட்ட அதோட கம்மியாக கூட இருக்கலாம் மைனஸில் கூட இருக்கும் அந்த அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய ஹீட்டெல்லாம் எடுத்து எடுத்து என்ன பண்ணிடும் அது மெல்ட் ஆயிரும் எடுத்துக்கும் ஏன்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துலேருந்து டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு என்ன ஆகும் ஹீட்டு ட்ராவல் ஆகும் அப்போ அட்மாஸ்பியரில் முப்பத்தி நாலு டிகிரி செல்சியஸு அந்த தட்டில் வச்சுருக்கக்கூடிய ஐஸ் கட்டிக்கிட்ட ஜீரோ டிகிரி அல்லது மைனஸில் தான் இருக்கும் மைனஸ் கூட இருக்கலாம் ஐஸ் கட்டி அப்போ அந்த ஐஸ் கட்டி அந்த வெப்பத்தை உறிஞ்சிக்கிட்டு என்ன பண்ணும் உறிஞ்ச உறிஞ்ச டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக தண்ணி உருக ஆரம்பிச்சிடும் சரியா அதான் அது அதுக்கு பேர் என்னது உருகுதல் மெல்டிங் ஆங்கிலத்தில் என்னது மெல்டிங்
இந்த மெல்டிங் பாயிண்ட்டுங்கிறது பொருளுக்கு பொருள் மாறுபடும் அதனால் மெல்டிங் பாயிண்ட்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் திரவ நிலைக்கு மாறுங்களும் உருகுதல் ஒரு திடப்பொருள் தன் நிலையை திரவ நிலைக்கு மாற்றும் வெப்பநிலை உருகுநிலை எனப்படுது அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் உருகுநிலை இப்போ ஐஸ்கு தண்ணியோட ஐஸ் கட்டியோட உருகுநிலை என்ன ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னாக்கா அந்த பாத்திரம் இருக்குல்ல இதில் ஒரு தெர்மோமீட்டரை போட்டு வச்சிருக்கோம் ஐஸ் கட்டி வச்சுருக்கோம்ல அந்த பாத்திரத்தில் ஒரு தெர்மோமீட்டரை போட்டு வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இப்போ வெளியில் எடுத்து வைக்கும் பொழுது அது மைனஸில் இருக்கும் மைனஸ் முப்பது டிகிரி மாதிரி இருக்கும் அந்த ஐஸ் கட்டியோடது எவ்வளோ நேரம் உள்ளே வச்சுருக்கீங்க ஃப்ரீசரில் அதை பொறுத்து மைனஸில் இருக்குது மைனஸ் முப்பது டிகிரி செல்சியஸாக இருக்குது காட்டுது வெளியில் எடுத்து வச்ச உடனே அந்த மைனஸ் முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குல்ல அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் அப்போயே எங்கள் உருக ஆரம்பிச்சிடும் வெளியில் வச்ச உடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் உருகிக்கிட்டே இருக்கும் ஜீரோ டிகிரிக்கு வந்தோடனே நின்றும் அப்போ பாதி த பாதி ஐஸ் கட்டி தனியாக மாதிரி இருக்கும் பாதி ஐஸ் கட்டியாக இருக்கும் ஜீரோ வந்தோடனே ஸ்டாப் ஆகிடும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்படி ஜீரோ டிகிரியாகவே இருக்கும் பாதி தான் ஐஸ் கட்டியாக மாதிரி இருக்குது இன்னும் பாதி ஐஸ் கட்டி சாரி பாதி ஐஸ் கட்டி தான் தனியாக மாதிரி இருக்குது இன்னும் பாதி ஐஸ் கட்டி ஐஸ் கட்டியாகவே இருக்குது அப்போது மைனஸ் முப்பதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்தது ஜீரோவில் வந்தோன்னா நின்றுச்சு ஜீரோவிலேருந்து திரும்ப எப்போ சார் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னாக்கா இந்த எல்லா ஐஸ் கட்டியும் திரவ நிலைக்கு மாறின உடனே இந்த ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் தானே திரும்பவும் இன்க்ரீஸ் ஆகி எது வரைக்கும் வரும் அட்மாஸ்பியர் டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு முப்பத்தி நாலு டிகிரி இப்போது இப்போ முப்பத்தி நாலு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் புரிஞ்சது என்னென்னு மெல்டிங் பாயிண்ட்னா என்னென்னு அவன் மைனஸ் முப்பது டிகிரி ஐஸ் கட்டி இருந்துச்சு ஜீரோ டிகிரி வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அதுக்கு முன்னாடி ஐஸ் கட்டி உருக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஜீரோ டிகிரி வந்தோன்னா பாதி ஐஸ் கட்டி உருகி தண்ணியாக மாறிடுச்சு மிச்ச பாதி ஐஸ் கட்டி அப்படியே இருக்குது அதுக்கு மேலே அந்த ஜீரோ டிகிரி இன்க்ரீஸ் ஆகாது எது வரைக்கும் அந்த எல்லா ஐஸ் கட்டியும் கரைகிற வரைக்கும் அந்த டெம்பரேச்சர் ஜீரோவிலேருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாது அதனால தான் அதுக்கு பேர் என்னது மெல்டிங் பாயிண்ட் அதுக்கு பேர் என்னது மெல்டிங் பாயிண்ட் தண்ணியோட மெல்டிங் பாயிண்ட் அதே மாதிரி உறைதல் அதோட உறையக்கூடிய பாயிண்ட் அதுதான் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ரெண்டு ஜீரோ தான் ஃப்ரீசிங்னா என்ன அர்த்தம் உறைதல் தண்ணி நீராக இருந்து கட்டியாக மாறுறது இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஒரு அப்படியே ரிவர்ஸு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுக்கிறேன் ஃப்ரீசரில் கொண்டு போய் வச்சிட்றேன் பாத்திரத்துக்குள்ளே என்ன பண்ணுறேன் தெர்மோமீட்டரை போட்டு வச்சுக்கேன் ஓகேவா தெர்மோமீட்டரை போட்டு வச்சுக்கேன் போட்டு வச்சாச்சு ஃப்ரீசரில் வச்சாச்சு இப்போ தண்ணியை தண்ணி வைக்கும் பொழுது தெர்மோமீட்டரில் எவ்வளோ காட்டும் முப்பத்தி நாலு டிகிரி செல்சியஸ் ஏன்னா ரூம் டெம்பரேச்சராக காட்டும் அப்புறம் நேரம் ஆக ஆக பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி நாலு டிகிரிக்கு அப்படியே குறைஞ்சி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏழு எட்டு டிகிரி அஞ்சு டிகிரி பத்து டிகிரி பத்து டிகிரி ஜீரோ டிகிரிக்கு வந்த உடனே என்ன நின்றும் தெர்மோமீட்டர் என்ன பண்ணுவோம் ஜீரோ டிகிரிக்கு வந்த உடனே அதுக்கு மேலே குறையவே குறையாது ஜீரோ டிகிரிக்கு முன்னாடியே ஆனால் ஐஸ் கட் தண்ணி ஐஸாக மாற மூணு டிகிரி நாலு டிகிரி இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் கொஞ்சம் தண்ணியெலாம் ஐஸ் கட்டியாக மாற ஆரம்பிச்சிடும் வச்சுட்டு எடுத்து பாருங்கள் கொஞ்சம் நேரம் மேலே ஐஸ் கட்டி உடையுமா உள்ளே தண்ணி இருக்கும் மேலே மட்டும் தான் ஐஸாக மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரீசரில் சரியா என்ன நடேஸ் ஆமாம் ஐஸ் கட்டி ஐஸ் கட்டியாக மாறும் அப்போது ஜீரோ டிகிரிக்கு வந்தோடனே நின்றோம் எது வரைக்கும் சார்னா அந்த கம்ப்ளீட்டாக எல்லா அச்சிட்டுவோம் மாளிகளும் ஐஸ் கட்டியாக மாறுற வரைக்கும் அந்த தெர்மோமீட்டர் எவ்வளோ தான் காட்டும் ஜீரோ டிகிரியை தான் காட்டும் அப்போது ஒரு பொருளோட இது இது தண்ணிக்கான ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் எது ஜீரோ டிகிரி தான் மெல்டிங் பாயிண்ட் எது ஜீரோ டிகிரி தான் தண்ணிக்கு அப்போ ஒரு பொருளுக்கு 
உருகு நிலையம் உரை நிலையும் ஒரே பாயிண்ட் தான் காட்டும் இதன் மறு திசை நிலை மாற்றம் உரைதல் சரியா அதை அப்படியே சொல்றாங்க இப்போ நான் சொன்னதை அங்கே சொல்லியிருக்காங்க அப்படியே படிச்சு பாருங்க புரிஞ்சுக்கணும் போய் எடுத்து பார்க்கணும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கணும் வீட்டில் அதே மாதிரி ஆவியாதல் குளிர்தல் சரியா ஆவியாதல் குளிர்தல் பாயிலிங் கண்டன்சேஷன் இது எல்லா பொருளுக்கும் அதே தான் இப்போ தண்ணியோட ஆவியாதல் பாயிண்ட் எவ்வளவு மில அதாவது ஆவியாதல் என்னது பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆவியாதல்னாக்க ஆவியாதல் அப்படின்னா பாய்லிங் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் பாய்லிங் குளிர்தல் ஃப்ரீசிங் அதாவது கண் சாரி கண்டன்சிங்காக சுருங்குதல் கண்டன்சேஷன் சுருங்குதல் சரி இப்போ ஒரு பொருள் இருக்குது தண்ணியே எடுத்துக்குவோம் எல்லா பொருளும் மூணு நிலைக்கு போகிறோம் திடத்திலேருந்து திரவமாக மாறும் திரவத்திலேருந்து வாயு அதாவது சாலிலேருந்து லிக்யூடு லிக்யூட்லேருந்து கேஸ் ஓகேவா ஒரு பொருள் வெப்பத்தை உட்க வந்து திரவ நிலையில் உள்ள வாயு நிலைக்கு மாறினது ஆவியாதல் வெப்பத்தை எடுத்துக்கிட்டு திட நிலையிலேருந்து வாயு நிலைக்கு போகும் அதுக்கு பேர் தான் ஆவியாதல் அதே மாதிரி ஆவியாக இருக்கும் எவாபரேட் ஆகிருக்கு வாயு நிலையில் இருக்குது அது என்ன பண்ணணும் வெப்பத்தை வெளியிட்டுச்சுனாக்கா என்னவாக மாறும் திடமா சாரி என்னது திரவமாக மாறும் லிக்யூடாக மாறும் கேஸ் ஃபார்மில் இருக்கிறது வெப்பத்தை விட்டு என்னவாக மாறும் லிக்யூடாக மாறும் அதுக்கு பேர் என்னது குளிர்தல் சரியா நீரினுடைய பாயிலிங் பாயிண்ட் என்ன சார் அதாவது தமிழ் எனது கொதிநிலை நூறு டிகிரி செல்சியஸ் பியூர் வாட்டர்னா எல்லா வாட்டரும் கிடையாது பியூர் வாட்டருக்கு தான் அந்த ஜீரோ டிகிரியும் பியூர் வாட்ரு அதில் எதுவும் மிக்ஸ் ஆகாமல் இருக்கணும் இம்ப்யூராக இருந்ததுனாக்கா அந்த ஜீரோ டிகிரி இன்னும் கம்மியாகும் இம்ப்யூராக இருந்ததுன்னா நூறு டிகிரி இன்னும் அதிகமாகும் பாயிலிங் பாயிண்ட் சரி கவனிங்க இப்போது ஒரு கண்டெய்னர் இருக்குது அதில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் தண்ணி இப்போ ரூம் டெம்பரேச்சர் இருக்குது நூறு டிகிரி செல்சியஸ் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் திரும்ப இப்போ ஹீட்டு கொடுக்குறேன் தெர்மோமீட்ரு போட்டுருங்க தெர்மோமீட்ரு எவ்வளோ காட்டும் முப்பத்தி நாலு டிகிரி செல்சியஸை காட்டும் ஹீட்டு கொடுக்க 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 என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போங்க ஆவி ஆகிட்டே இருக்கும் அது பாட்டில் முப்பத்தி நாலு டிகிரி நீர் ஆவி ஆகிட்டு இருக்கும் எங்கே வந்து நிற்கணாக்கா நூறு டிகிரியில் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் எது வரைக்கும் நூறு டிகிரியை காட்டும் இந்த கண்டெய்னரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தண்ணியும் ஆவி ஆகிற வரைக்கும் அந்த கண்டெய்னர் இந்த தெருமோமீட்டர் நூறு டிகிரியை தான் காட்டணும் அதுக்கு மேலே ஏறவே ஏறாது அந்த தண்ணியில் வெப்பநிலை எது இங்கிலீஷில் என்ன டெம்பரேச்சர் நூறு டிகிரியை தாண்டாது ஆவி ஆயிரும் அதே தான் அப்படியே ரிவர்ஸு குளிர்தல் நீராவி தண்ணியாக மாறணும் அந்த தண்ணியாக மாறுறதுக்கான பாயிண்ட் எது நூறு டிகிரி தான் நீராவி வாட்டர் வேப்பரு தனியாக நீருக்கு கொதி நிலையும் ஒடுக்கு நிலை ஒடுக்கு நிலைன்னு என்ன அர்த்தம் அந்த கண்டன்சேஷன் கண்டன்சேஷன் பாயிண்ட் வந்து எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் அதே ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் தான் புரிஞ்சுக்கணும் பாய்லிங் எல் ஒரு பொருளோட பா பாய்லிங் பாயிண்ட்டும் கண்டன்சேஷன் பாயிண்ட்டும் ஒன்றா தான் இருக்கும் அதாவது கொதி நிலையும் ஒடுக்கு நிலை ஒடுக்குதல்னா சுருங்கி வர்றது ம் மாற்றி மாற்றி சொல்லணும் நீர்லேருந்து ஆவியாக மாறுறதுக்கும் ஆவியாக இருந்து ஆ நீர்லேருந்து வாயு ஆகும் இல்லை நீர்னு சொல்லக்கூடாது திரவ நிலையிலேருந்து வாயு நிலைக்கு மாறுறதுக்கும் வாயு நிலையிலேருந்து திரவ நிலைக்கு மாறுறதுக்கும் ஒரே பாயிண்ட்டு தான் அதே மாதிரி தான் இன்னும் இங்கிலீஷில் சொல்லிடுறேன் அதாவது ஒரு மெட்டீரியல் லிக்விட் ஸ்டேட்லேருந்து கேஸ் ஸ்டேட்டுக்கு மாறுறதுக்கும் கேஸ் ஸ்டேட்லேருந்து லிக்விட் ஸ்டேட் மாறுறதுக்கும் ஒரே பாயிண்ட் தான் அதே மாதிரி ஒரு பொருள் திட பொருள்லேருந்து திரவ நிலைக்கு மாறுறதுக்கும் திரவ நிலையிலேருந்து திரும்ப திரவமாக மாறுறதுக்கும் ஒரே பாயிண்ட்டு தான் இங்கிலீஷில் ஒரு பொருள் சாலிடாக இருந்து லிக்யூடாக மாறுறதுக்கும் லிக்யூடாக இருந்து சாலிடாக மாறுறதுக்கும் ஒரே பாயிண்ட்டு தான்
எக்ஸாம்பிள் தண்ணியோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் எவ்வளவு ஜீரோ டிகிரி அதேமாதிரி தண்ணியோட பாயிலிங் பாயிண்ட்டு கண்டன்சேஷன் பாயிண்ட் ரெண்டு ஒன்று தான் எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ஓகேவா ரைட் இப்போ அந்த வார்த்தையெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் உருகுதல்னா என்ன அடுத்து பதங்கமாதல் இந்த படமாக போட்டிருக்கான் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக 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 ஜீரோ டிகிரி வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் திட பொருளாக இருக்கும் ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு என்ன உருகும் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் உருகுது அடுத்தது திரவ பொருளாக மாறும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஹீட்டு கொடுக்குறோம் வாயுவாக மாறும் ஹீட்டு கொடுக்குறோம் ஆவியாதல் வாயுவாக மாறும் சும்மா படம் மாதிரி போட்டிருக்கான் சரி பதங்கமாதல் சப்ளிமேஷன் ஒரு சில பொருட்கள் சப்ளிமேஷன் திட நிலையிலேருந்து டேரெக்டாக திரவ நிலைக்கு மாறாமல் வாயு நிலைக்கு போயிடும் ஒரு சில பொருள் சாலிடாக இருந்து டேரெக்டான ஆயிரும் லிக்விட் ஆகாமல் கேஸாக மாறிடும் தண்ணியே மாறும் பார்த்துருக்கீங்களா தண்ணி ஆவியாக மாறுறத ஐஸ் கட்டியிலேருந்து ஐஸ் கட்டி மேலே போகையாக போகும் பார்த்துருக்கீங்களா என்னது அது ஐஸ் கட்டியை சாலையிலேருந்து டேரெக்டானா ஒரு கேஸுக்கு மாறுது பனி பிரதேசங்கள் படம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஐஸ் கட்டியில் அப்படி ஆய்வு போகும் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்களே பார்த்துருப்பீங்களா எங்கேயாவது ஐஸ் கட்டிலாம் உடைக்கிறாங்கள்ல கூல் ட்ரிங்க்ஸ் கடையில் போய் பாருங்கள் ஆய்வு வெளியில் வரும் சாலிடாக இருக்கக்கூடிய சுற்றுவா மலையில் டேரெக்டானா அது லிக்விடாக மாறும் அதேமாதிரி கற்பூரத்தெல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க கற்பூரத்தை பாட்டிலில் டப்பாவில் மூடி வைக்கணும் பாப்பனா வச்சுட்டு வாங்க கற்பூரம் போய் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாளில் காணாமல் போயிடும் சுகரட்டா அது வேறு ப்ராசஸ் ஐயோ புகையில் என்னது கேஸாவாக மாறுது புகையில் எரிஞ்சு அது புகையுது அது வேற புகையில் எரிஞ்சு என்ன ஆகுது அது இப்போ நம்ம மூச்சு விட்றோம் இல்லை சுவாசிக்கிறோம்ல ஆக்சிஜனை உள்ளே எழுத்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே இருந்தால் அந்த ப்ராசஸ் தான் புகையில் போக வரக்கூடிய புகை புரிஞ்சுதா மிச்ச பொருள்லாம் எங்கே இருக்குது சாலிடா சாம்பலை தானே உழுகுது அது வேற இது வேற ஆ பனிக்கட்டி அயோடின் அயோடின்லாம் அப்படி ஆயிரும் உறைந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைடை ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க கூலண்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் டேரெக்டாக ஆவி ஆயிரும் நாப்தலின் அந்த ருண்டெல்லாம் இருக்குல்ல அது அயோடின் அதே மாதிரி தான் ஆவி ஆயிரும் தனியாக வச்சுருந்தீங்கன்னா உப்பில் கலக்கிறாங்கல்ல அயோடினே கலந்து சாப்பிடக்கூடாது நம்ம ஊரெல்லாம் இப்போ பிபி ஏறும் வந்து விற்கிறானுங்க திட்டு பசங்க இந்த பொருளெல்லாம் வெப்பப்படுத்தும் பொழுது டேரெக்டாக என்ன ஆயிரும் ஹீட்டில் இருந்து அதாவது சாலையிலேருந்து லிக்யூ கேஸாக மாறிடும் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் அது திட நிலையிலேருந்து திரவ நிலைக்கு மாறாமல் நேரடியாக வாயு நிலைக்கு மாறும் அதுக்கு பேர் தான் அது சப்ளிமேஷன் தமிழில் பதங்கமாதல் இவ்வாறு வெப்பப்படுத்தும் போது திடப்பொருட்கள் நேரடியாக வாயு நிலைக்கு மாறும் நிகழ்வு பதங்கமாதல் எனப்படுது வெப்பநிலை மாறும் பொழுது வெப்பத்தின் அளவை பொறுத்து ஒரு பொருளின் நிலை மாற்றத்தில் வெவ்வேறு படிநிலைகளை காணலாம் அதை பார்த்தாச்சு அவ்வளோதான் அடுத்து உள்ளுரை வெப்பம் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் லேட்டன் ஹீட் உள்ளுரை வெப்பம் இப்போ நான் சொன்னதே தான் உள்ளுரை வெப்பம் லேட்டன் ஹீட் இப்போ நான் சொன்னேன் பார்த்தனா இருக்கு தண்ணி இருக்கு இப்போ நான் பார்த்துறேன்னா அடுப்பு பற்ற வைக்கல இப்போ பற்ற வச்சுட்டேன் பற்ற வைக்கும் பொழுது எவ்வளோ இருக்குது முப்பத்தி நாலு டிகிரி செல்சியஸ் காமிக்குது சரியா முப்பத்தி நாலு டிகிரி ஃபஸ்ட்டு பத்து நிமிஷம் அடுப்பு எரியுது அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆகி ஃபஸ்ட்டு பத்து நிமிஷத்தில் டென் மினிட்ஸில் நூறு டிகிரி செல்சியஸுக்கு வந்துருச்சு பத்து நிமிஷம் எரிஞ்சுது நூறு டிகிரி செல்சியஸ் வந்துருச்சு ஓகே அடுத்து இந்த தண்ணியெல்லாம் ஆவியாகிற வரைக்கும் இந்த டிகிரி செல்சியஸ் என்ன ஆகாது இன்க்ரீஸ் ஆகாது அடுத்து ஒரு அரை மணி நேரம் எரியுது இந்த தண்ணியெல்லாம் ஆவியாகிறதுக்கு அடுத்து ஒரு அரை மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா எரியுது தேர்ட்டி மினிட்ஸ் எரியுது அப்போ வரைக்குமே அந்த நூறு டிகிரி செல்சியஸ் தான் காமிக்குது ஏன்னா 
அந்த பாத்திரத்தில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் இப்படியே இருக்கு தண்ணியாகவே இருக்கு அதனால நூறு டிகிரி செல்சியஸ் தான் காட்டும் அப்போ இந்த முப்பது நிமிஷம் கொடுத்தோம்ல ஹீட்டு அந்த ஹீட் எங்கே போச்சு வெளியில காட்டலல்ல முப்பது நிமிஷங்க பத்து நிமிஷம் எரியும் பொழுது நூறு டிகிரி வந்துருச்சு அடுத்த முப்பது நிமிஷம் எரிச்சிருக்கேன் அடுத்து முப்பது நிமிஷம் ஹீட்டு கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் அந்த ஹீ ஹீட்டு நமக்கு டெம்பரேச்சராக வெளியில் தெரியல அப்படி டெம்பரேச்சராக வெளியில் தெரியாத இந்த முப்பது நிமிஷம் எரிஞ்ச கொடுத்தோம் இல்லையா ஹீட்டு ஹீட்டு ஜூல் கலோரி கொடுத்தோம்ல வெப்பத்தை இத்தனை கலோரி கொடுத்துருப்போம் முப்பது நிமிஷத்துக்கு வெளியில் தெரியல அது உள்ளே போய் ஒழிஞ்சிக்கிச்சு அப்படி ஒழிஞ்சிக்கிட்டு அந்த வெ வெப்பநிலையில் தெரியாமல் உள்ளுக்குள்ளே ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த வெப்பத்துக்கு பேர் தான் அது உள்ளுறை வெப்பம் லேட்டன் ஹீட் இது தண்ணிக்கு அதிகம் இதுவும் ஒரு காரணம் தீயணைப்பானாகவும் கூலண்டாகவும் பயன்படுத்துறதுக்கு சரியா ரைட் தன் உள்ளுறை வெப்பம் உள்ளுறை வெப்பம் என்பது மறைந்திருப்பது எனப்படும் ஆகவே உள்ளுரை அப்படின்னா மறைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் மறை வெப்பம் அப்படின்னும் மறைந்திருக்கும் வெப்ப ஆற்றல் எனவும் அழைக்கப்படும் அந்த முப்பது நிமிஷம் கொடுத்த ஹீட்டு டெம்பரேச்சரில் நமக்கு வெளியில் வரல ஆனால் ஹீட்டு உள்ளே இருக்குது சரியா பனிக்கட்டி உரி நீராக மாறும் வரை வெப்பநிலை ஜீரோயில் காட்டியது இந்த இப்போ நான் சொன்னதை இங்கே செஞ்சுருப்பாங்க அதே மாதிரி பனிக்கட்டி இருக்கா ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஹீட்டு கொடுக்குறீங்க ஜீரோ டிகிரி மைனஸ் முப்பத்தி நாலு டிகிரி இருந்துச்சு பத்து நிமிஷம் ஹீட்டு கொடுக்குறேன் அதே எல்லாத்தையும் அஞ்சு நிமிஷம் கொடுக்குறேன் ஜீரோ டிகிரி மைனஸ் முப்பத்தி நாலுலேருந்து ஜீரோ டிகிரி வரைக்கும் வந்துருச்சு அடுத்து ஒரு இருபது நிமிஷம் எரிக்கிறேன் ஹீட்டு கொடுக்குறேன் இந்த ஐஸ் கட்டி எல்லாம் தண்ணியாக மாறுற வரைக்கும் அது எவ்வளோ தான் காட்டுது அதே ஜீரோ டிகிரி தான் காட்டுது அப்போ இந்த இருபது நிமிஷம் எரிஞ்ச அறுப்பு அது கொடுத்த ஹீட்டை மறைச்சி வச்சுருக்குது அந்த பனிக்கட்டி ஸோ அதை தான் உள்ளுரை வைப்போம் அதே போல் இங்கே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு பொருள் தன் நிலையை மாற்றிக்கொள்ளும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வெப்பத்தை உட்க வருகிறது அல்லது வெளியிடுகிறது உட்க வரும் பொழுது என்ன ஆகும் உட்க வந்தால் சாலிடாக லிக்யூடாக மாறும் லிக்யூடு கேஸாக மாறும் வெளியிடுது வெளியிடும் பொழுது என்ன பண்ணும் கேஸாக இருந்து லிக்யூடாக மாறும் இன்னும் வெளியிடுது லிக்யூடு சாலிடாக மாறும் திடமாக மாறும் புரியுதா ஆன்லைனில் இந்த வெப்ப ஆற்றல் உள்ளுரை வெப்பம் என அழைக்கப்படுகிறது வெப்பநிலை மாறாத நிலையில் ஒரு பொருள் தன் நிலையை மாற்றிக்கொள்ளும் பொழுது உட்க வரும் அல்லது வெளியிடும் வெப்ப ஆற்றலே உள்ளுரை வெப்பம் வெப்பநிலை மாறல ஜீரோ டிகிரியை காட்டுது ரொம்ப நேரமாக அணகி அடுப்பு எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு அல்லது நூறு டிகிரி செல்சியஸே கட்டிக்கிட்டு இருக்கு அடுப்பு எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு அப்போ அந்த அவ்வளோ நேரம் எரிஞ்சது தண்ணியெல்லாம் தீர்ற வரைக்கும் அவ்வளோ தான் காட்டும் அப்போ அந்த வெப்பம் என்ன அது உள்ளே போய் ஒழிஞ்சிக்கிச்சு அந்த வெப்பத்துக்கு பேர் தானே அது உள்ளுரை வெப்பம் உருகுதல் நிகழ்வின் பொழுது வெப்பமானது உட்கவரப்பட்ட அதே வெப்பமானது உறைதல் நிகழ்வின் பொழுது வெளியிடப்படும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஐஸ் கட்டி உருகிருச்சு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக உருகிருச்சு திரும்ப என்ன பண்ணுறோம் ஃப்ரீஸ் பண்ணுறோம் தண்ணி ஆயிடுச்சு திரும்ப ஃப்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரீஸ் பண்ணும் பொழுது சேம் அதே மாதிரி ஜீரோ டிகிரியில் வந்து நின்றோம் வந்துடுறேன் ஜீரோ டிகிரியில் வந்து நின்றோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஐஸ் கட்டி முழுவதும் கம்ப்ளீட்டாக சரி அந்த தண்ணி முழுவதும் ஐஸ் கட்டியாக கம்ப்ளீட்டாக மாறுற வரைக்கும் என்ன பண்ணும் அது வெப்பத்தை வெளியிட்டுக்கிட்டே இருக்கும் எப்படி ஐஸ் கட்டியாக இருக்கும் பொழுது ஐஸ் கட்டி முழுவதும் கரையும் கரையிறதுக்காக அந்த ஜீரோ டிகிரியிலே ரொம்ப நேரத்துக்கு ஹீட் எடுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அதே மாதிரி ஜீரோ டிகிரி வந்து நின்றுடும் தண்ணியாக இருக்கும் பொழுது திரும்ப என்ன பண்ணுது அந்த ஐஸ் தண்ணி முழுவதும் ஐஸ் கட்டியாக மாறுறதுக்கு தேவையான வெப்பத்தை உள்ள எழுதுக்கிட்டே இருக்கும் அதை தான் அங்கே படமாக போட்டிருக்கோம் கேளுமா கௌதம் எதை கேட்டிங்களே அதே மாதிரி தான் வெப்பப்படுத்தும் பொழுது போய் நூறு டிகிரியில் நின்றுச்சு திரும்ப அந்த தண்ணி முழுவதும் என்ன ஆகுது ஆவியாக மாறுற வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்ட வெப்பம் அதில் ஒழிஞ்சிக்கும் அதே மாதிரி அங்கேருந்து வருது ஆவியாக இருந்து வருது ஆவியை குளிர் வைக்கிறோம் நூறு டிகிரியில் வந்து நின்றுக்கும் அந்த நீராவி முழுவதும் தண்ணியாக மாறுற வரைக்கும் அது பிடிச்ச வெப்பத்தெல்லாம் வெளியில் விட்டுக்கிட்டு இருக்கும் கூல் ஆகிட்டே இருக்கு கேளுங்க ஏதோ டவுட் கேட்டிங்களே புரிஞ்சுதா ஆ புரிஞ்ச சார் நீங்கள் சொன்னது அப்படியே அந்த செயல்பாடு நாளில் கொடுத்துருங்க என்னம்மா நீங்கள் சொன்னது அப்படியே கொடுத்துருங்க சார் செயல்பாடு செயல்பாட்டில் இருக்கா 
புரிஞ்சுக்கணும்ரி சரியான <laughs> அந்த ஜீரோ டிகிரிக்கு போய் நின்று அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீஸ் ஆகிற வரைக்கும் மைனஸுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ ஹீட் எடுத்துக்குதுன்னு பார்த்தா அதான் அது இது ஜூல் பர் கேஜி கேஜியை சேர்த்திக்கணும் அவ்வளோதான் பார்ப்போம் அதெல்லாம் உள்ளெல்லாம் படிக்க வேண்டாம் நமக்கு ஆனால் நான் சொன்னால் தான் அங்கே இருக்கும் இங்கே போகலாம் ஒரு பொருளில் திட திரவ வாயு ஆகிய நிலையில் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றுக்கு மாறும் பொழுது வெப்பநிலை மாறாமல் உட்க வரும் சரியா அல்லது வெளியிடும் வெப்ப ஆற்றல் தன் வெப்ப உள்ளுரை தன் உள்ளுரை வெப்பமாகும் ஒரு திட தன் உள்ளுரை வெப்பத்தின் அழகு ஜூல் பர் கேஜி இங்கே பாருங்கள் இங்கே நிறைய சேர்த்தணும் நிறைன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணல இங்கே மாசுன்ற வார்த்தை இருக்கும் பாருங்கள் ஸ்பெசிஃபிக் லேட் நீட் இஸ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி அப்சர்வ்டு ஆர் லிபரேட்டட் அப்படின்னா விட்டு கொடுக்குறது பை ஏ யூனிட் ஆஃப் மாஸ் புரியுதா அந்த வார்த்தை அங்கே இல்லை குறிப்பிட்ட ஒரு நிறை ஒரு கிலோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நிறை உள்ள ஒரு பொருள் திடம் திரவ வாயு நிலைக்கு மாறுறதுக்கு சரியா ஒரு நிலையிலேருந்து இன்னொரு நிலைக்கு மாறும் பொழுது வெப்பநிலை மாறாமல் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அல்லது வெளியிடக்கூடிய வெப்பத்தோட அளவு அங்கே நிறைன்னு சொல்லணும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறை அது எவ்வளவு வெப்பத்தை எடுத்துக்கும் அல்லது எவ்வளவு வெப்பத்தை வெளியிடும் கூல் ஆகும் பொழுது வெப்பத்தை வெளியிடும் ஹீட் ஆகும் பொழுது வெப்பத்தை எடுத்துக்கும் அப்படிங்கிறது தான் என்னது ஸ்பெசிஃபிக் லேட்டன் ஹீட் இது தண்ணிக்கு அதிகம் தண்ணிக்கு அதிகம் அதனால தான் அதே கூலண்டாகவும் யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டுமே அதிகம் புரிஞ்சுதா அவ்வளோதான் இப்போ போகலாமா என்னது அது வெப்ப கடத்தல் இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க கலோரி என்பது எதனுடைய அழகு கலோரி கலோரி எதோட யூனிட்டு வெப்பம் வெப்பம் வெப்பநிலைனு கன்ஃபியூஷனே வரக்கூடாது வெப்பநிலை டெம்பரேச்சர் இவ்வளோ ஹீட் எடுத்துட்டதுக்கு அப்புறம் அது உள்ள உள்ள மாளிகைலாம் வைப்ரேட் ஆகுது இல்லையா அது இன்னொரு அடுத்த பாடத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக புரிஞ்சுக்கீங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் வெப்பநிலைன்னு எஸ்ஐ இலக்கு என்னது கெல்வின் எஸ்ஐ யூனிட்னா கெல்வின் தான் மற்றது இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஜூலு ஜூல் கிடையவே கிடையாது ஒரே மாதிரியான பொருளினால் செய்யப்பட்டிருப்பதால் எந்த கம்பி வெப்பம் அதிகம் கடத்தும் ஒரே நிலமுள்ள இரண்டு உருளை வடிவத்துள்ள கம்பிகள் ஒரே லென்த்தாக இருக்குது சரியா குறுக்கு வெட்டு பரப்பின் விகிதம் ஒரு கம்பு குறுக்கு வெட்டு பரப்புனா அல்லது அது இப்படி இது கம்பியோட உள்ள ஆ கம்பி இப்படி இருக்குது இது வந்து ரெண்டு யூனிட் இருக்கு சரியா இன்னொரு இது அதோட சின்னதாக இருக்குது குறுக்கு வெட்டு பரப்பு ரெண்டு கம்பியும் ஒரே மாதிரியான பொருள் இது இரும்புனா இது இரும்பு தான் எந்த கம்பி வெப்பத்தை அதிகம் கடத்தும் எது அதிகமாக கடத்தும் ஆ முதல் கம்பி தான் ரெண்டுமே தான் ரெண்டும் ஒரே பொருளால் தான் நானுது ரெண்டும் ஒரே பொருளால் தான் நானுது ரெண்டுமே தான் அதிகமாக கடத்தும் மூலக்கூறுகளின் இயக்கமின்றி வெப்பமானது ஒரு மூலக்கூறிலிருந்து மூலக்கூறோட இயக்கம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகரக்கூடாது மற்றொரு மூலக்கூறுக்கு வெப்பத்தை கடத்தும் முறையின் பெயர்
ரெண்டு பொருள் டச் ஆகிட்டு இருக்குன்னு சொன்னா ரெண்டு நகரா டச் ஆனா என்னது வெப்ப கடத்தல் வெப்ப சலனம்னா ஹீட் எடுத்துக்கிட்டு அது நகர்ந்து போய் அதோட ஹீட்டை நாலு பக்கம் பரப்பும் வெப்ப சலனா என்னது ரேடியேஷன் வெப்ப கடத்தல்னா என்னது கண்டக்ஷன் மூலக்குரல் ஒரு ஒன்னோட ஒன்று உரசிக்கிட்டு இருக்கு அப்ப நகராது இதுக்கிட்டே ஹீட் ஆனது அதுக்கு போயிடும் பாத்திரம் பாத்திரத்தை போய் கையை வைக்கிறேன் என் கையில் உள்ள மூலக்கூறு நகராது பாத்திரத்தில் உள்ள மூலக்கூறு நகராது பாத்திரத்தில் அப்படியே எனக்கு ஹீட் ஆகும் கதிரி வீச்சுக்கு எந்த இதுவும் தேவையில்லை ஹீட்டான பொருளே என்ன பண்ணும் வெப்பத்தை போ அப்படின்னு துரத்தி விடும் இப்போ இங்கே என்ன ஆன்சரு வெப்ப கடத்தல் வெப்ப கடத்தல் வெப்ப சலனம் வெப்ப கதிர்வீச்சு ஆகியவற்றின் மூலம் ஏற்படும் வெப்ப இழப்பை குறி குறைக்கும் கருவியா வெப்ப இலக்க இலக்க வந்து குறைக்கக்கூடிய கருவி இதை பற்றி அங்கே எங்கேயுமே சொல்லலை பட் எனக்கு தெரியும் நான் சொல்கிறேன் நான் வெற்றிடக்குடுவை ஃப்ளாஸ்க் இருக்குல்ல ஃப்ளாஸ்க்கு தான் வெற்றிடக்குடுவை ஆ அங்கே பாருங்கள் ஃப்ளாஸ்க் ஃப்ளாஸ்க் எப்படி இருக்குன்னா நடுவில் வந்துட்டு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ணாடி மாதிரி இப்படி இருக்கும் அதுக்கு மேலே என்ன ஆகுனாக்கா அதான் நீங்கள் வச்சிருக்கக்கூடிய ஸ்டீல் கீல்லாம் இருக்கும் இது இதை டச் ஆகாத மாதிரி இங்கே ஒரு கண்ணாடி வச்சு இப்போ ஆதரசம் மெர்க்குரி வச்சுருப்பாங்க அவ்வளோ தான் டச் ஆகிட்டு இருக்கும் இது அவ்வளோவா ஹீட் அங்கே இதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாது மெர்க்குரி புரிஞ்சுதா இது வேக்கம் இது வேக்கம் நீங்கள் பால் ஊற்றுனீங்கன்னா இதில் தான் இருக்கும் சாதாரண டம்ளர் அப்படின்னாக்கா ஒரே லேயர் இருக்கும் நீங்கள் பால் சூடாக இதில் ஊற்றுனீங்கன்னா இந்த ஒன்று இந்த பக்கம் ஆவியாகி போகும் ஹீட்டு வெளியில் போகும் வளிமண்டலத்துக்கு இன்னொன்று என்ன பண்ணும் இந்த பாத்திரத்துக்கு ஹீட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் இந்த பாத்திரம் என்ன பண்ணும் வெளியில் ஹீட்டை அனுப்பி விட்ரும் அப்போ என்ன ஆயிரும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பால் ஆறி போயிடும் அதே எங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பால் இதுக்குள்ளே ஊற்றி வச்சுருப்போம் இதுக்கும் இந்த கண்டெய்னர் இருக்குல்ல வெளியில் உள்ள கண்டெய்னர் அதுக்கு நடுவில் கேப் எதுவுமே இருக்காது கேஸ் கூட இருக்காது அதான் வேக்கம் வெற்றிட குடுவை இங்கிலீஷில் பாருங்க வேக்கம் அப்படின்ட்டு ஃப்ளாஸ்க்கு தெர்மோ ஃப்ளாஸ்க் அதான் சுருக்கி நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃப்ளாஸ்க்குன்னு சொல்கிறோம் ஃப்ளாஸ்க்குன்ற வார்த்தைக்கு என்ன சார் அர்த்தம் பார்த்துடலாம் ஆக்சுவலாக அதோடய பேர் என்ன தெர்மோ ஃப்ளாஸ்க்கு தெர்மோனா ஹீட்டு தட்பவெப்ப நிலை பாதுகாப்பு குடுவையாமா குறுகலான கழுத்தை உடைய புட்டியாமா எங்க லேபில் யூஸ் பண்றது பிளாஸ்க் சரியா தெருமோ தெருமோ பிளாஸ்க் வெப்பம் வெளியில போகாம தடுத்துரும் இது உள்ள ஃபுல்லா வெட்டிடும் கேஸ் இருக்காது கேஸ் இருந்தா கூட இந்த கண்டெய்னர்ல இருந்து கேஸுக்கு போய் கேஸ்ல இருந்து இங்க போய் வெளியில இதாயிடும் அதனால தான் பாதரசம் போச்சுங்க இது உடஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இது கீழே போய் உக்காந்துரும் டச் ஆயிரும் ஹீட்டு நிற்காது அது கூலிங்காக வச்சுருந்தீங்கனாலும் வெளியில் உள்ள ஹீட்டை இதை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு கூலிங் நிற்காது கிளாஸ்க்கில் ரெண்டுமே வைக்கலாம் தெரியுமா கூலிங்கான தண்ணியை ஊற்றிட்டு போனாலும் கூலிங்காகவே இருக்கும் ஏன்னா வெளியில் உள்ள வெப்பம் அதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது வளிமண்டலத்தில் உள்ள வெப்பம் நல்லா பால கொதிக்க வச்சு ஊற்றிட்டு போனாலும் கூலிங் ஆகாது என்ன காரணம் வே உள்ள உள்ள ஹீட்டு வெளியில் வராது அட்மாஸ்பியருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது புரிஞ்சுதா ரைட் வேகமாக வெப்பத்தை கடத்தும் முறை என்ன சொல்கிறானுங்க த ஃபாஸ்டஸ்ட் மோட் ஆஃப் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஈஸ் எதுங்க வேகமாக கடத்தும் வெப்பத்தை வெப்ப கடத்தல் தான் வேகமாக கடத்தும் பகல் நேரங்களில் கண்டக்ஷன் பகல் நேரங்களில் காற்று டேஸில் இருந்து டேஸுக்கு பாயும் கடல் நிலம் பகல் நேரத்தில் கடலில் இருந்து நிலம் வெரி குட் அதுக்கு பேர் என்னது சீ பிரீஸ் கடல் காற்று என்ன காரணம் பகலில் தர சீக்கிரம் ஹீட் ஆகி வெப்பத்தை வெளியிடும் ஜாகிரஃபியும் அட்டன் பண்ணுங்கள் காலையில் அந்த வீடியோ பாருங்கள் நிறையா கற்றுக்கோங்க சரியான டைமில் வந்து சேர்ந்துருக்கீங்க நிறையா கற்றுக்கணும் காலேஜ் படிக்கிறவங்களாம் 
திரவங்களும் வாயுக்களும் டேஸ் முறையில் வெப்பத்தை கடத்தும் திரவங்களும் எந்த முறையில வெப்பச்சலனம் சொல்லுங்க வெப்பச்சலனம் கன்வெக்ஷன் கரண்ட் அங்கதான் என்ன மூலக்கூறு ஒரு இடத்துல இருந்து ஹீட் ஆனவொன்னே மேல போகும் போக போக ஹீட்டை தனியா கொடுக்கும் கூல் ஆகும் ரிட்டர்ன் ரவுண்ட் அடிச்சு வரும் வெப்பச்சலன மலை வருதா சரவணன் நடேஷ் உம் அடுத்து வெப்பநிலை மாறாமல் பொருள் என்று ஒரு நிலையில் இருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாறுவதை டேஷ் என்கிறோம் நிலை மாற்றம் கிடையாது வெப்பநிலை மாறாமல் பொருள் என்று ஒரு நிலையில இருந்து உள்ளுரை வெப்பம் இங்கிலீஷ்ல என்ன போட்டிருக்கு ஃபிக்ஸ்டு டெம்பரேச்சர் அட் விச் ஐயோ தப்பு தப்பாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கானுங்க ஆ கரெக்ட் உள்ளுரை வெப்பம் தாங்க அது கரெக்டான ஆன்சர் ரைட் அடுத்தது சரியான ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்க கருத்து தாமிர பகுதியை அடுப்பகுதியாக கொண்ட பாத்திரங்கள் மூலம் விரைவாக சமைக்கலாம் தாமிர ஒரு எளிதீர் கரெக்டி கரெக்டு தாமரம் கீழே வச்சிருப்பாங்க காப்பர் ஏன்னா ப காப்பர் வந்து ஈஸியாக என்ன பண்ணுவோம் குட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட்டு ஈஸியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் ஒரு சில பார்த்தலாம் கீழே தாமரம் காப்பர் இருக்கும்னு தெரியுமா அதுக்கு தான் வச்சிருக்காங்க ரெண்டும் கரெக்டு இதுவும் கரெக்டு இதுவும் கரெக்டு இதுக்கு சரியான விளக்கம் இது மதிய வேளையில் அதிகமான சூரிய கதிர்கள் பூமியை வந்தடைகிறது சூரிய கதிர் வெப்ப கதிர்வீச்சு மூலம் பூமியை வந்தடைகிறது வெப்ப கதிர்வீச்சு மதிய வேலையில் ரெண்டு கரெக்டான மதிய வேலைனா பன்னெண்டு மணிக்கு என்ன காரணம்னு தெரியும் ஜாகிரபி முடித்தவங்களுக்கு அதிகமாகலாம் இல்லை ஒரே அளவு தான் வந்து சேரும் பட் ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரியில் இருக்கும் பன்னெண்டு மணிக்கு ஓகேவா அதிகமானு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நேராக வந்துடுதுல்ல அப்போ இங்கே வெளியில் போகிறது வானத்தில் போகிறது எல்லாமே எல்லாமே இங்கேயே செங்குத்தான் நம்ம இடத்துலேயே விழுகும் அது ஒரு காரணம் வெரி குட் ரெண்டும் கரெக்டு ஆனால் இதுக்கு சரியான எக்ஸ்பிளனேஷன் கிடையாது இது சூரிய கதிர்கள் வெப்ப கதிர்வீச்சு மூலம் பூமியை அடைகிறது நம்ம தானே தெர்மல் ரேடியேஷன் தான் வெப்பனை நூறு டிகிரி செல்சியஸ் செட்டியவுடன் வெப்பநிலை மேலும் மாறாமல் நீர் நீராவியாக மாறுகிறது கரெக்டு நீரின் கொதிநிலை பத்து டிகிரி செல்சியஸா நூறு டிகிரி செல்சியஸ் இது மட்டும் கரெக்ட் போதும் அவ்வளோதான் 